Coucou, c'est Myriane, c'est trop mini Aujourd'hui, j'ai fait une fresque. Enfin, aujourd'hui, je l'ai fait sur plusieurs jours, mais ça, c'est pas grave. Ce n'est qu'un détail. Et où est-ce que je l'ai fait, cette fresque Ben, je l'ai fait, en fait, euh, à l'étage juste en dessous, parce que euh, mon chéri m'a demandé de euh, décorer la porte de son studio de musique. Du coup, comme il aime bien le style que j'avais euh, il y a quand même quelques années, où c'était un petit peu euh, plus euh, creepy comme ça, j'ai été rechercher un de mes anciens croquis, et euh, je l'ai réadapté à mon style d'aujourd'hui. Comme son studio est principalement principalement blanc avec un mur qui est de couleur bleu canard comme ça et les rideaux aussi dans les mêmes couleurs. Je me suis dit que j'allais utiliser la même palette pour ma fresque. J'ai fait un des éléments euh, principaux vraiment avec la couleur en fait qu'on a utilisé sur le mur parce que c'était de la peinture acrylique aussi donc euh, c'est parfait et j'ai fait un mélange pour euh, m'adapter à cette, euh, cette ambiance là pour que ce soit vraiment hyper bien intégré euh, dans la pièce. Du coup j'ai déménagé tout mon brol 20 mètres plus loin pour euh, pouvoir avoir mes lampes euh, le bras de mon, mon appareil et tout ça et euh, je vous ai fait un joli petit time lapse time lapse time lapse time let's go d'ailleurs euh, bah, c'est parti alors en tout premier bah, j'étale tout mon matériel autour de moi pour être sûr d'avoir tout à proximité je protège le sol pour éviter les tâches Bon, comme mon papier est un peu petit, euh, j'ai été chercher euh, un papier un peu plus grand histoire d'être sûr de ne pas faire de tâches autour parce que je me connais. Je prends aussi une table histoire que euh, je ne doive pas me pencher tout le temps euh, pour aller chercher les peintures et que tout soit à niveau de la taille. Je m'installe, je prends toutes mes peintures et je vais commencer par euh, donner un petit coup de, de chiffon sur la porte pour enlever toutes les crasses. Je reprends mon croquis, histoire de l'avoir euh, toujours sous les yeux. Et je vais commencer à faire le dessin sur la porte. Alors j'ai commencé avec euh, un crayon de couleur permanent. Et je dessine euh, sur la porte pour avoir une échelle générale. Donc c'est pas ultra détaillé, c'est vraiment pour avoir la forme euh, et voir euh, que tous mes éléments sont bien dans, sur la porte. Et euh, une fois que je suis contente, là je suis en train de passer avec un Posca rose, histoire que ce soit un peu plus visible et que je sache euh, au moment où je pars euh, où s'arrêtent mes éléments. Donc, je suis en train de dessiner mes petits fantômes euh, dans tous les sens, en m'amusant bien avec leurs expressions euh, machiavéliques euh, ou complètement débiles aussi. Quand je fais des grandes lignes avec des arrondis, j'essaye d'utiliser mon coude pour faire le mouvement. Ça m'évite que ce soit saccadé et ça fait des, des lignes plus jolies, enfin des courbes plus jolies. La partie que je préfère, je fais mon petit personnage sur la droite, je fais sa petite frange, son petit visage perplexe et... Une jolie petite boucle d'oreille en forme de cœur. Bon, je dois avouer que j'ai un petit peu galéré quand j'ai voulu ouvrir le pot de peinture parce que ça c'est longtemps qu'on n'avait pas ouvert et j'avais peur d'en mettre partout. Mais ça va, j'ai vaincu le pot. Donc euh, les pots de peinture euh, comme ça acrylique, il faut bien 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 les mélanger, euh, surtout si ça fait longtemps que vous les avez pas utilisés, histoire de euh, bien euh, étaler les, les pigments et les liants pour éviter les mauvaises surprises. Je refais un petit mélange supplémentaire. J'ai pas utilisé trop de couleurs différentes, donc euh, j'ai utilisé le bleu du mur. Et euh, j'ai fait aussi un ton un peu euh, mauve rosé comme ça. Et pour aller plus vite, en fait, j'utilise euh, trois pinceaux différents. Donc, euh, comme je fais mon mélange, j'ai un vert euh, haut un peu plus clair. Le bleu qui lit les deux est vraiment le bleu canard foncé 
pour, euh, du côté des ombres en fait, et euh, je fais directement mon dégradé sur le mur en m'aidant des, euh, du coup des trois pinceaux pour, euh, pour ne pas avoir euh, les couleurs qui se mélangent de trop et que ça fasse juste euh, un, un mélange des trois couleurs euh, partout et que ça fasse un dégradé du plus clair au plus foncé. En sort comme ça, en fait, ça me permet de travailler plus vite et de ne pas devoir euh, faire euh, le mélange sur le côté et euh, chipoter que ça prenne beaucoup de temps parce que je vais aller vite. Je rapproche toutes mes couleurs parce que en fait euh, ça sert à rien de faire à chaque fois trois pas pour aller, pour aller les chercher. Et du coup je n'hésite pas non plus à euh, m'accroupir, m'asseoir ou euh, utiliser un, un petit tabouret pour toujours avoir euh, l'épaule et la main plus ou moins au niveau de ce que je dessine pour que ce soit plus confortable et que euh, mes traits soient plus, euh, plus précis. Bon après on a toujours l'air un peu bête quand on est étalé comme un cachalot sur le sol mais c'est pas grave. Au moins comme ça je suis sûre que euh, mes contours sont vraiment euh, très très bien faits. Donc là c'est la même chose euh, avec, euh, avec deux autres couleurs donc euh, le, le rouge un peu aubergine comme ça et le noir. Et je fais le mélange directement sur, euh, sur le mur de nouveau. à dégrader et euh, du coup poser mes ombres et les lumières euh, sur le mur. Donc, comme d'habitude, je fais les euh, dessous des yeux un petit peu rosés. Et pour son visage, je mets les ombres, mais euh, je ne veux pas dégrader là, je mets simplement euh, les ombres euh, façon à plat. Du coup, comme je vous disais, euh, pour, avoir, euh, pour être plus confortable, j'ai utilisé mon bras gauche pour, euh, pour stabiliser mon bras droit au moment où je faisais son, son nez, histoire euh, qu'il soit euh, bien précis, vu que c'était pas sec et que je ne pouvais pas poser ma, ma main sur le mur. Alors pour ses cheveux, je fais comme le visage, je fais euh, un aplat de noir tout simplement et je rajouterai euh, les reflets après au Posca. De temps en temps, quand je fais des détails, euh, si c'est sec, j'utilise mon petit doigt en fait juste pour euh, tenir entre guillemets le, le mur et euh, pouvoir euh, stabiliser euh, mon geste au moment où je fais le euh, coloris à l'intérieur et toujours ne pas dépasser. Et maintenant, on passe aux détails. Alors ça, euh, j'utilise les Posca. Je pense que j'ai principalement utilisé les PC5M. Euh, la pointe euh, moyenne c'est terrible pour faire euh, les détails comme ça sur les murs ça va vachement plus vite et euh, bah, comme euh, la, la pointe ne s'écrase pas bah, on, a, on a un trait qui est toujours euh, égal parce qu'au pinceau bah, forcément si on appuie plus, on appuie plus ou moins bah, le trait est différent alors j'amorce mon bleu foncé parce que je ne l'avais pas encore utilisé, donc euh, je le secoue bien et puis euh, j'appuie sur la pointe, euh, pas comme une forcenée, hein, je fais quand même ça doucement, pour euh, faire sortir la peinture. Et tout ça pour faire deux microscopiques traits dans ses yeux. <rire> Là le personnage commence à apparaître quand on rajoute euh, des contours sur son visage. Et elle est trop mignonne contente euh, maintenant on s'attaque au petit euh, monstre fantôme là aussi il y a pas mal de détails à rajouter j'ai fait les contours avec euh, la pointe moyenne et puis j'ai fait quand même des petits détails euh, avec une pointe plus fine euh, comme vous voyez les petits traits euh, en plus euh, sur le contour pour lui donner un côté un peu flou et puis un petit posca blanc pour repasser sur les visages que c'était plus facile de, de passer simplement par dessus tout pour faire mon dégradé. J'ai passé deux fois au posca blanc pour être sûr que les yeux ressortent bien. Et on continue avec les détails au noir. Et je suis toujours contente 
Bien que j'ai l'air un petit peu fatigué, ça c'était euh, la fin de la journée. Et on termine quand même parce que je voulais avoir euh, fini mes petits bonhommes. Donc euh, pour les, euh, la texture sur euh, les euh, petits fantômes, j'ai utilisé quatre Posca différents pour faire euh, les petits détails et euh, les petites lignes, les petites écailles et tout ça. En vidéo ça se voit pas super bien. Mais euh, en vrai, on voit vraiment les effets de matière partout et ça rajoute, ça rajoute un peu de peps. Des petits détails en plus pour que le fond ne soit pas tout blanc. On rajoute des petites étoiles, des petites paillettes, des petites gouttes. Et en dernier, je rajoute mon écriture qui euh, ben, l'encourage à sortir hors de sa pièce. Et, ici, ici. et voilà, le cadre aussi, il est fini Voilà, c'est terminé. Je suis super contente du résultat. Mon chéri aussi est super content du résultat. Et euh, je pense que ça va vraiment donner un petit coup de peps à son studio, le rendre vraiment super original. Et en plus, comme ça, il aura toujours un peu de moi avec lui euh, qui le surveille. C'est aussi très cool de renouer un peu avec euh, le style que j'avais avant, avec euh, ce petit edge que j'ai peut-être un peu perdu et que j'aime bien retrouver et du coup euh, le fait de réinterpréter euh, façon 2022 un croquis que j'avais fait euh, je pense en 2018 quelque chose comme ça bah, c'est quand même assez fun en fait euh, je pense que je vais peut-être euh, peut-être essayer de me remettre à quelque chose avec un, un peu plus euh, des petits détails euh, et puis et tout en plus du coup euh, cette fresque je l'ai fait quand même euh, assez rapidement et ça j'en suis plutôt contente parce que ça montre que mes efforts pour travailler de plus en plus vite payent et euh, ça c'est cool du coup j'espère que cette vidéo vous a plu aussi que vous avez appris des choses que ça vous a fait plaisir de voir comment j'ai réalisé cette petite fresque et euh, que du coup ça vous aura donné envie de vous abonner pour suivre les prochaines vidéos et euh, n'hésitez pas du coup aussi à mettre un petit pouce vers le haut, à me dire en commentaire si vous avez aimé cette fraise. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao Ciao <rire> et, et moi je vous dis à bientôt. Bye